क्लास नाइन्थ एस एस टी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर नंबर वन द फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांसिसी क्रांति ऑन द मॉर्निंग ऑफ फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलाउ द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन सम सेवन थाउजेंड मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया दे ब्रो इन टू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स फाइनली ए ग्रुप of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the bastille where they hoped to find hoarded ammunition in the armed fight they followed the commander of bastille was killed and the prisoners released though there were only seven of them yet the bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king the fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction the days that followed saw more rioting both in paris and in the countryside most people were protesting against the high price of bread much later when historian looked back upon this time they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in france the most people at the time did not anticipate this outcome how and why did this happen francis cranti 14 july 1789 ki subah paris shahar mein aatank ka mahol tha samrat ne सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है लगभग सात हजार मर्द व औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए आखिरकार सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा जहाँ बस्तील किले की जेल को तोड़ डाला गया वहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी हथियारों आरोप कब्जे की स्तर शस्त्र लड़ाई में बस्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए हालांकि उनकी संख्या सिर्फ सात थी सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके जो अवशेष पत्थर थे बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो इस विध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए अधिकांश जनता पाव रोटी और महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी ऐसा क्यों और कैसे हुआ तो आइए देखते हैं समझते हैं ऐसा क्यों और कैसे हुआ तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एटीन सेंचुरी अठारहवीं सदी के उत्तराध में फ्रांसीसी समाज इन सेवनटीन सेवेंटी फोर लुइस सिक्सटीन ऑफ बॉब बोन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस ही वॉज ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइने Upon his accession, the king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than a million livres to a debt that had already risen to more than two billion livres. Lenders who gave the state credit now begin to charge. as 10% interest on loan so the french government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army the court running government offices or universities the state was forced to increase taxes yet even this measure would not have sufficed french society in 18th century was divided into three estates and only members of third estate paid taxes the society of estates was a part of feudal system that did it back to the middle ages the term old regime is usually used to describe the society and institutions of france before 1789 the society of estates in the picture is given here note that within the third estate some were rich and others were poor in figure we can see that how the system of estate in french society was organized peasants made up about 90% of the population however only a small number of them owned the land they cultivated about 60% of land was owned by nobles the church and the other richer member of the third estate the members of the first two estates that is a clergy and the nobility enjoyed certain privileges by birth the most important
important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privilege. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. And finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state. These included a direct tax called tally and the number of indirect taxes which were levied on the articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. Two new words we found here. First is livre, unit of currency in France. This continued in 1794. And second is clergy. Clergy, group of persons invested with special functions in the church. Two tax names are also राज्य रोहन के समय उसने राजकोष खाली पाया लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे वर्सेल्स के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्चे का बोझ अलग से था लुई सोलेमा के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के तेरह उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया जबकि उस समय पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से चढ़ा हुआ था सरकार से कर्ज दाता अब दस प्रतिशत ब्याज की मांग करने लगे थे फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने आरोप मजबूर थी अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव राज दरबार सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई पर यह कदम भी ना काफी था अठारहवीं सदी में फ्रांसीसी समाज तीन एस्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग सामान्यतः सत्रह सौ पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता है दिए गए चित्र में यहाँ आरोप हम देख सकते हैं की तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर है तो कुछ गरीब भी है यह चित्र फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है पूरी आबादी में लगभग 90 प्रतिशत किसान थे लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी लगभग 60 प्रतिशत जमीन पर कुलीनो चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था प्रथम दो एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे इनमें ऐसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों ऐसी छूट कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे वह किसानों ऐसी सामंती कर वसूल करता था किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर और खेतों में काम करना सैन्य सेवाएँ देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बातें थे चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद जो कि धार्मिक कर होता था के रूप में वसूलता था ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था इन करों में टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स था और इसके अलावा दूसरे भी इनडायरेक्ट टैक्सेज शामिल थे डायरेक्ट टैक्स जो है नमक और तम्बाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं आरोप लगाया जाता था इस प्रकार राज्य के वित्तीय काम का सारा बोझ करों के माध्यम ऐसी जनता ही वहन कर रही थी यहाँ दिए गए चित्र में मकड़ा और मक्खी ये दिए हुए हैं ध्यान ऐसी देखें असल में इस चित्र में जो मकड़ा है वो कुलीन व्यक्ति को कहा गया है और जो किसान है उसको मक्खी कहा गया है बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है पर उसको एक नजर देखता तक नहीं है शैतान को जितना दो ना उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है अब यहाँ पर आप देख कर बताए की चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़ा और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट ट्वेंटी मिलियन इन सेवनटीन टू ट्वेंटी 8 million in 1789 this led a rapid increase in the demand for food grains production of grains could not keep pace with the demand so the price of bread which was the staple diet of the majority rose rapidly most workers were employed as laborers in workshops whose owners fixed their wages but wages did not keep pace with the rise in prices so the gap between the poor and rich widened things become worse whenever drought or hell reduced the harvest this led a subsistence crisis something that occurred Frequently in France during the old regime. Point आ रहा है जीने का संघर्ष फ्रांस की जनसंख्या सन सत्रह सौ पंद्रह में दो पॉइंट तीन करोड़ थी जो सन सत्रह सौ नवासी में बढ़कर दो पॉइंट आठ करोड़ हो गयी परिणाम तक अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी ऐसी बढ़ी अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी ऐसी वृद्धि हुई अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे लेकिन मजदूरी महंगाई की दर के हिसाब ऐसी नहीं बढ़ रही थी फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गयी स्थितियाँ तब और बदतर जब 
अब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे तो न्यू वर्ड यहाँ पर आए हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस यानी की जीविका संकट एन एक्सट्रीम सिचुएशन वे आर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंड डेंजर एक भयानक स्थिति जिसमे जीवन के जो मूलभूत चीजें हैं वो तक खतरे में आ जाए एनोनिमस वन हुज रिमेन्स अन नोन अनाम जिसका नाम ही मालूम नहीं हो लेट्स सी हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स हेयर एन एक्टिविटी इज गिवन सम ब्लॉक्स आर गिवन सम आर फिल्ड एंड सम यू हैव टू फिल विद द अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग दिस टर्म्स आर गिवन हियर फूड राइट्स स्केसिटी ऑफ ग्रीन इंक्रीज द नंबर ऑफ डेथ्स राइजिंग फूड प्राइजेस वीकर बॉडीज फिल दैम एंड चेक आउट द कोर्स ऑफ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस नाउ पॉइंट नंबर 3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एन एंड टू प्रिविलेज इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्केसिटी but they lacked the means and programs to carry out full scale measures that would bring about a change in social and economic order this was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas the 18th century witnessed the emergence of social groups termed middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile and were either exported and brought by the richer members of the society in addition to merchants and manufacturers the third estate include professions such as lawyers and administrative officials all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth rather a person's social position must depend on his merit these ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as john locke and jean jacques rousseau in his two treatises of government locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right point number 3 भरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय में किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे परंतु उनके पास में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे अठारहवीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया जिसने फैलते समुद्र पार्य व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल आरोप सम्पत्ति अर्जित की थी ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार आरोप आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक जान जॉक रुजो जैसे दर्शकों ने प्रस्तुत की थी अपने टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था रूशो कैरेड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द थर्टीन कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पोलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा मंथस ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही जब संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह उप ने ब्रिटेन ऐसी खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स व डिस्कस intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers these were frequently read aloud in groups for the benefits of those who could not read and write the news that louis 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the estate generated anger and protest against the system of privileges darshanikon ke in vicharon par coffee houses mein salon ki goshtiyon mein garma garam bahase hua karti aur pustakon aur akhbaron ke madhyam se inka vyapak prachar aur prasar hua pustakon aur akhbaron ko लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके उस समय लुइस सोलह द्वारा सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा सेकंड पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवल्यूशन दैडिंग ऑफ सेकंड पार्ट इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा भाग क्रांति की शुरुआत लुइस सिक्सटीन हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन हाउ डू यू थिंक ही कुड गेव ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम The monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had 
to call a meeting of the of the estate journal which would then pass his proposals for new taxes the estate journal was a political body to which the three estates sent their representatives however the monarch alone could decide when to call a meeting of his body the last time it was done was in 1614 पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुइस सोलह में ने कर बढ़ा दिए थे क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों आरोप मंजूरी लेनी पड़ती थी एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमे तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था की इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए इसकी अंतिम बैठक सन सोलह में बुलाई गई थी ऑन फिफ्थ मे 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस द रेस्पेंडेंट हॉल इन द वर्सल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वाज सीटेड इन द रोस फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स व्हाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड अ स्टैंड एट द बैक द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स पीजेंट्स आर्टिजंस एंड वुमेन वर देन इन एंट्री टू द assembly however their grievances and demands were listed in some 40000 letters with the representatives had brought with them voting in the estate journals in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote this time too louis 16 was determined to continue the same practice but the members of third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole where each member would have one vote this was one of the democratic principles put forward by philosophers like rousseau in his book the social contract when the king rejected this proposal members of the third estate walked out of the assembly in protest pichle bhag mein hum dekh chuke hain ki kin karanon se louis 16 ne kar bada diye the kya aap ye soch sakte hain ki usne aise kyon kiya hoga usne aisa kaise kiya hoga prachin rajatantra ke tahat francisi samrat apni marzi se kar nahi laga sakta tha iske liye use estate general pratiniti sabha ki baithak bulakar naye karon ke apne prastavon par manjoori leni padti thi estate general ek rajnitik sanstha the jisme teenon estate apne apne pratiniti bhejte the lekin samrat ye nirnay karta tha ki is sanstha ki baithak kab bulai jaye iski antim baithak sun 16 चौदह में बुलाई गई फ्रांसीसी सम्राट लुइस सोलह ने पांच मई सत्रह को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्सल्स के एक आलिशान भवन को सजाया गया पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए तीसरे स्टेट के छह प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे किसानों औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था फिर भी लगभग चालीस पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था इस बार भी लुइस सोलह इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर आरोप रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट यूड डेम सेल्स एस स्पोक्स मैन फॉर द हॉल फ्रेंच सेशन ऑन ट्वेंटी जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इनडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सल्स दे डिक्लेयर डेम सेल्स एंड नेशनल असेंबली एंड स्वॉब नॉट टू डिस्पोज टिल दे हैड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोना दे वर लीड बाई मेराब्यू एंड एबिशियस मेराब्यू वॉज बोर्न इन ए नोबल फैमिली but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege he brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at versailles tisre estate ke pratinidhi khud ko sampurna francisi rashtra ka pravakta mante the 20 june ko ye pratinidhi versailles ke indoor tennis court mein jama hue unhone apne aap ko national assembly ghoshit kar diya aur shapath li ki jab tak samrat ki shaktiyon ko kam karne wala samvidhan taiyar nahi kiya jayega tab tak yah assembly bhang nahi hogi unka netritva mirabio aur abasie ne kiya मिराबियों का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था उसने एक पत्रिका निकाली और वसल्स में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए एबेसीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी एक्टिविटी में आप देख रहे हैं इस चित्र को थर्ड एस्टेट के जो प्रतिनिधि है रिप्रेजेंटेटिव है बीच में एक मेज आरोप खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं क्या आप मानते हैं उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीट करके खड़ा रहा होगा बेली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा दिख रहा है यहाँ एक विशाल पेंटिंग भी दी हुई है जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया ये शुरुआती रेखांकन है यह तस्वीर असल में नेशनल असेंबली 
में लगाई जानी थी वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सल्स ड्राफ्टिंग एट कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सी थिंग विद टॉम ऑयल विंटर हैड मीट ए बेड हार्वेस्ट द प्राइस ऑफ ग्रेड रॉस ऑफ एन बेकर्स एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन एंड हॉड एड सप्लाईज आफ्टर स्पेंडिंग अवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉम्ड इन टू द शॉप एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस ऑन फोर्टीन जुलाई एजुटेटेड क्राउड स्टॉम्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्ट एल इन कंट्री साइड रमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मेनोर हैड हायर बैंड ऑफ ब्रिज एंड हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइट क्रॉप कॉट इन फ्रेंजी ऑफ इयर पीज एंड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज हॉइस एंड पिच फॉक्स एंड अटैक्ट चैटियस दे लूटेड हॉटेड ग्रीन एंड बंट डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेनोरियल ड्यूज द लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज फेस्ड विद पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुइस सिक्सटीन फाइनली अकॉर्डेड रिकोगशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द नाइट ऑफ फोर्थ अगस्त सेवेंटीन एटी नाइन द असेंबली पास एट डिग्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ अब्लिकेशन एंड टैक्सेस मेंबर्स ऑफ द क्लैरजी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज टाइट्स वर एबोलिश एंड लैंड ओन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट टू बिलियन लिवर्स जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी करने में जुटे थे बेकरी की दुकानों आरोप घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान आरोप ही दावा बोल दिया दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था क्रुद्ध भीड़ ने चौदह जुलाई को भास्तेल आरोप दावा बोलकर उसे नस्ताना बोध कर दिया देहाती इलाकों में गाँव गाँव में यह अफवाह फैल गयी की जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लटेतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला कर राख कर दिया कुल इन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुइस सोला ने अंत नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया की उसकी सत्ता आरोप अब ऐसी संविधान का अंकुश होगा चौदह अगस्त सत्रह सौ नवासी की रात को असेंबली ने करो कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि कब्जे में कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गयी टू फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी द नेशनल असेंबली कम्पलीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सेवनटीन इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क दीज पावर्स इन स्टेड ऑफ बींग कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अ फिगर इज गिवन एक्सप्लेनिंग हाउ द न्यू पोलिटिकल सिस्टम वर्क द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवनटीन नाइन्टी वन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इन डायरेक्टली इलेक्टेड दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चॉज द असेंबली नॉट ऑल सिटीजन हाउर हैड द राइट टू वोट ओनली मैन अबाउट ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेज इक्वल टू एट लीस्ट थ्री डेज ऑफ अ लेबरर्स वेज व गिविंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन दैट इज दे वर एंटाइटल टू वोट द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास पैसिव सिटीजन टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन ए मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स दो पॉइंट एट फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया नेशनल असेंबली ने सन सत्रह सौ इक्यानवे में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी चित्र में दिख रहा है की यह नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी सन सत्रह सौ इक्यानवे के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया नेशनल असेंबली अब प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं था 25 वर्ष ऐसी अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम ऐसी कम तीन दिन की मजदूरी के बरोबर कर चुकाते थे शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था निर्वाचक
घोषणा दी हुई है वो कुछ इस प्रकार से दी हुई है आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना है ये अधिकार है स्वतंत्रता संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार नेक्स्ट समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में नहीं तय कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो नेक्स्ट स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो लोगों के लिए नुकसानदेह न हो नेक्स्ट समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है नेक्स्ट कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है कानून की नजर में सभी समान नागरिक है नेक्स्ट कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है न ही गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है नेक्स्ट प्रत्येक नागरिक बोलने लिखने और छापने के लिए आजाद है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी नेक्स्ट सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे को चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए और नेक्स्ट चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए एक और चित्र दिया हुआ है क्रांतिकारी पत्रकार जिया पॉल मेरा इन्होंने अपने अखबार लॉमी द पॉपुलर जिसका मतलब होता है जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों ऐसी कभी नहीं सुधर सकती यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है की धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे जिस तरह उन्होंने पुलिनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है एक दिन वही अश्र अमीरों का भी करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट सच एस द राइट टू लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इन एलिनेबल राइट दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था जीवन के अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता राज्य का यह कर्तव्य माना गया की वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे आइए कुछ पोलिटिकल सिम्बल्स राजनीतिक प्रतीकों के मायने समझे अठारहवीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे तो थे नहीं इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों सिंबल्स का प्रयोग किया जाता था ले बाबिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकार अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें यहाँ एक टूटी हुई जंजीर दी हुई है असल में दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है छड़ों का बर्चीदार गठड़ अकेली छड़ को आसानी ऐसी तोड़ा जा सकता है पर पूरे गठड़ को नहीं एकता में ही बल है इस बात को प्रदर्शित करता हुआ यह चित्र है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आंख सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी नेक्स्ट एक राज दंड भी दिया हुआ है यहाँ पर जो कि शाही सत्ता का प्रतीक है नेक्स्ट अपनी ही पूंछ मुंह में लिए हुए सांप सनातनता का प्रतीक होता है अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी नीला सफेद और लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग यही है डैनो पंखों वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप माना जाता है विधि पट कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सभी बरोबर है तो सेकेंड टॉपिक फ्रांस की क्रांति का यहाँ पर पूर्ण होता है थर्ड टॉपिक है फ्रांस एबलिश मनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना